আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু শানা শিমুল চ্যানেল কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা হেয়ার প্যাক নিয়ে আসলাম এটা খুবই খুবই উপকারী এবং কার্যকরী একটা হেয়ার প্যাক প্রথম দিন থেকেই তোমরা পার্থক্যটা বুঝতে পারবে আর এই প্যাকটা বানানোর জন্য খুব বেশি ইনগ্রিডিয়েন্ট লাগবে না ঘরে যা আছে সেটা দিয়েই তোমরা খুবই সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবে আর এই প্যাকটা যেটা করবে তোমাদের চুল পড়া বন্ধ করার সাথে সাথে নতুন চুল গজাতে হেল্প করবে যেমন দেখো বিফোরের এই পিকচার একদিন আগের তোলা একদিন আগে আমার এতগুলো চুল পড়েছে এবং এই প্যাকটা ব্যবহার করার পরে আমার চুল পড়ার পরিমাণ একদমই কমে গিয়েছে সো চলো দেখে নিই এই প্যাকটা আমরা কিভাবে বানাবো বা তার আগে প্লিজ আমার চ্যানেলে তোমরা একটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর এই ভিডিওতে একটা লাইকও দিও আর এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখো কোনো রকম স্কিপ না করে এবং আমি তোমাদের বলে দিব যে কি কি উপকরণ লাগবে এবং কয়বার তোমরা ব্যবহার করবে ভালো রেজাল্ট পাওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের লাগবে ফেনুগ্রিক সিড বা মেথি যেটাকে আমরা বলি এটার মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে হাই প্রোটিন এবং নিকোটিনিক অ্যাসিড যেটা কি না অ্যাকচুয়ালি হেয়ার ফল দূর করতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে যাদের প্রচুর পরিমাণে ড্যান্ড্রাফ থাকে বা খুশকি থাকে সেটাও দূর করবে একই সাথে যাদের হেয়ারে বার্ডনেস হচ্ছে মানে হয় না আমাদের মাথার একটা জায়গা থেকে চুল পড়া শুরু করে এবং পুরোপুরি টাকের মতো হয়ে যেতে নেয় ওই জায়গাতেও নতুন চুল গজাতে কিন্তু সাহায্য করে এবং যাদের চুল ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যাচ্ছে তাদের চুলকে ঘন করতে মেথির আর কোনো জুড়ি নেই সো আমি এখানে মেথি নিয়েছি তিন টেবিল চামচের মতো এটা আমার হেয়ারের উপর ডিপেন্ড করে নিয়েছি কারণ আমার চুল বেশ লম্বা সো আমি যেটা করব মেথিকে আমি গুঁড়ো করে তারপরে ভিজিয়ে রাখব অনেকে যেটা করে সারা রাত ভিজিয়ে নিয়ে তারপরে পেস্ট করে নেয় কিন্তু আমি সহজ উপায়ে করছি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে আমি মেথিকে ব্লেন্ডারে গুঁড়া করে নিয়েছি চেষ্টা করবে পাউডার গুঁড়া করতে আমার ব্লেন্ডারটা হচ্ছে স্মুদি ব্লেন্ডার সহজে ব্লেন্ড হতে চায় না যত পাউডার হবে তত তোমাদের জন্য পরবর্তীতে ধোয়াতে ইজি হবে ঠিক আছে এখন আমি যেটা করব এটাতে পানি মিক্স করব আমি এটাতে বেশ পরিমাণে পানি মিক্স করে রাখবো কারণ মেথি যেটা করে পানিকে খুব দ্রুত শুষে নেয় মানে এই তিন টেবিল চামচ মেথি গুঁড়ার জন্য আমি প্রায় এক কাপ পরিমাণ পানি নিয়েছি মেথি যেটা করে পানিটা শুষে নিয়ে পরিমাণে দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং ফুলে যায় তারপরে আমি নিয়েছি নারকেল তেল নারকেল তেলের কথা আর আমি কি বলবো এর উপকারিতার কোনো শেষ নেই তবে মেইন যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে আমাদের চুলের রুক্ষতা দূর করতে সাহায্য করে একই সাথে আমাদের চুলের গোড়াকে শক্ত করে এবং চুল ফাটা রোধ করতেও কিন্তু সাহায্য করে এখানে আমি ব্যবহার করছি রিবানার অর্গানিক কোকোনাট অয়েল আমি যতগুলো কোকোনাট অয়েল ব্যবহার করেছি রিবানারটা আমার কাছে বেস্ট লেগেছে এবং পিওর লেগেছে সো আমি এটাই ব্যবহার করছি এরপর আমাদের লাগবে সেই গুড ওল্ড ক্যাস্টর অয়েল ক্যাস্টর অয়েলের গুণের কথা বলে আমি শেষ করতে পারবো না বাট ছোটো করে আমি যদি বলি ক্যাস্টর অয়েল হেয়ার গ্রোথ প্রমোট করতে অবশ্যই অবশ্যই সাহায্য করে চুল কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি লম্বা হয় ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করলে একই সাথে আমাদের স্কাল্পকে ভালো রাখে এবং ড্যান্ড্রাফ থাকলে সেটাকেও দূর করে কারণ ড্যান্ড্রাফ কিন্তু চুল পড়ার অনেক বড় একটা কারণ এরপরে আমার লাগবে একটা পেঁয়াজ একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ যেটা দিয়ে কিনা দুই টেবিল চামচের মতো পেঁয়াজ বাটা হবে ঠিক আছে এটা আমাদের সবার বাসাতেই আছে পেঁয়াজ এখন কেন আমরা চুলে ব্যবহার করব পেঁয়াজে আছে সালফার যেটা কিনা আমাদের হেয়ার ফলিকলকে রিজেনারেট করে যেটা কিনা অ্যাকচুয়ালি আমাদের হেয়ার গ্রোথকে প্রমোট করে স্পেশালি যাদের হেয়ার খুব বেশি তাড়াতাড়ি ফেটে যায় বা ভেঙে যায় ইউনো অল্পতেই চুল ভেঙে যায় যাদের তাদের জন্য পেঁয়াজের রস খুবই খুবই উপকারী একই সাথে এটা হচ্ছে যাদের প্রি ম্যাচিওর হেয়ার গ্রে হয়ে যাচ্ছে মানে সময়ের আগেই বা বয়সের আগেই যাদের চুল গ্রে হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য এটা খুবই খুবই ভালো এবং একই সাথে এটা যেটা করে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনকে ভালো রাখে এবং ড্যান্ড্রাফ থাকলে সেটাকেও দূর করতে সাহায্য করে সো এক পেঁয়াজের মধ্যে কতটা উপকারিতা চিন্তা করা যায় সো আমি যেটা করেছি পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে ছিলে নিয়ে আমি ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি তারপরে আমি কেটে নিয়েছি কয়েক টুকরা করে এবং তারপর আমি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি কেন আমি কয়েক মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি ভিজিয়ে রাখলে যেটা হবে তোমরা যখন চুলে দেবে পেঁয়াজটা তখন কিন্তু বাজে কোনো গন্ধ করবে না একদমই দেখতে পাচ্ছ মেথিটা কীরকম পানি পুরো শুষে নিয়ে একদম ড্রাই হয়ে গিয়েছে সো যাদের একদম মিহি পাউডার হবে তাদের জন্য অনেক ভালো আমার তো এতটা মিহি পাউডার হয়নি এখন আমি যেটা করব এর মধ্যে আমি মিক্স করব পেঁয়াজ বাটা তারপর আমি অ্যাড করব দুই টেবিল চামচ নারকেলের তেল তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ক্যাস্টর অয়েল সো বেসিক্যালি যে পরিমাণ ক্যাস্টর অয়েল আমরা নিব তার দ্বিগুণ পরিমাণে আমরা কোকোনাট অয়েলটা নিব ঠিক আছে এখানে আমি একটা অল্টারনেটিভ বলে দিই যদি কোকোনাট অয়েল তোমাদের না থা
যদি সত্যিই চাও যে প্যাকটা যাতে তোমাদের কাজে লাগে তোমাদের চুল পড়া যাতে বন্ধ হয় এবং নতুন চুল যাতে গজায় এবং চুল যাতে তোমাদের স্ট্রং হয় তাহলে কোনো উপাদানই কিন্তু মিস করা যাবে না সাধারণত আমি যেটা করি সেকশন বাই সেকশানে আমি এই প্যাকটা লাগাই যে কোনো প্যাকই আমি কিন্তু সেকশন বাই সেকশান লাগাই এবং এই প্যাকটা আমি একটু বেশি পরিমাণেই লাগাচ্ছি কারণ আমি ওইভাবেই বানিয়েছি এখন তোমাদের হেয়ারের ওপর ডিপেন্ড করে কিন্তু তোমরা মাস্ক বানাবে যাদের আমার মতো লম্বা চুল না যাদের মিডিয়াম চুল বা ছোটো চুল তাদের জন্য কিন্তু এত পরিমাণে লাগবে না তখন তোমরা পরিমাণটা অর্ধেক করতে পারো বা চুল যদি আরও ছোটো হয় তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ করতে পারো সো দেখতেই পাচ্ছ তোমরা যে আমি সেকশন বাই সেকশান করে কিভাবে প্যাকটা অ্যাপ্লাই করছি সো যখনই আমি কোনো প্যাক অ্যাপ্লাই করি সবসময় আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি আগে সেকশন সেকশন করে স্কালপে লাগিয়ে নিই আমি মেক শিওর করি যাতে আমার পুরো মাথার স্কালপে প্যাকটা ভালোভাবে লেগে গিয়েছে এবং তারপরে আমি যেটা করি আমার চুলের আগায় আমি অ্যাপ্লাই করি আগায় অ্যাপ্লাই করার পরে ভালোভাবে আমি লাগিয়ে নিই এবং তারপরে বাকি যে প্যাকটা থাকে সেটাকে আমি আমার বাকি চুলে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিই এই প্যাকটাকে মাথায় আমি লাগিয়ে রাখবো দুই ঘন্টার মতো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমার জামাই ভরে গিয়েছে এই প্যাকটা অনেক মেসি আমি আগে থেকেই বলে দিচ্ছি অবশ্যই অবশ্যই তোমরা বেসিনে বা বাটটাবে তোমরা কিন্তু এই প্যাকটা অ্যাপ্লাই করবে আচ্ছা এখন যেটা করতে হয় সাধারণত শাওয়ার ক্যাপ লাগিয়ে রাখতে হয় আমার কোনো শাওয়ার ক্যাপ নেই বাসায় সো আমি যেটা করছি প্লাস্টিক র্যাপ দিয়ে ভালোভাবে মুড়িয়ে নিচ্ছি ইয়াস আমাকে দেখতে খুবই উইয়ার্ড লাগছে এবং দুই ঘন্টা কিন্তু এভাবেই থাকতে হবে দুই ঘন্টা পর আমি আমার নর্মাল শ্যাম্পু কন্ডিশনার দিয়ে চুলটাকে ধুয়ে নিব বাট এখানে আমি তোমাদেরকে একটা সাবধান বানিয়ে দিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে মেথি কিন্তু চুল থেকে দূর করতে একটু সময় লাগে সো বেশ কিছুটা পানি তোমাদের খরচ করতে হবে এবং তারপরে তোমরা দেখতে পারবে যে তোমাদের চুল কি পরিমাণ সিল্কি হয়ে গিয়েছে চুল পরা কি পরিমাণ কমে গিয়েছে এবং ধীরে ধীরে তোমাদের চুলের গোড়া এবং আগাত দুটোই স্ট্রং হয়ে যাচ্ছে এবং চুল ভেঙে যাওয়া কিন্তু কমে যাবে বেস্ট রেজাল্ট পেতে হলে আমি বলবো এই প্যাকটা অন্তত সপ্তাহে একবার তোমরা ব্যবহার করবেই তার মানে মাসে চার থেকে পাঁচ বার তোমরা এই প্যাকটা ব্যবহার করতে পারো তো এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও ভালো থেকে তোমরা সবাই তোমাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে আমার নেক্সট টিউটোরিয়ালে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ